你要干什么啊？我没杀人，人人家说你能相相信我吗？我没杀人。刘青，你能相信我吗？把刀放下，慢慢说。坦白，哎，你我我真没杀，我把我知道的都告告诉你。火鸡，谢哥，吓我一跳。这是啊，新股。嗯，麻烦能给我添点水吗？哦，没问题，谢谢啊。慢慢点啊，小心烫。前两天我还给您借过火，嗯，我记得。我叫易春阳，春天里的太阳。我叫刘青，青草的青。好名字，哎，你能帮我看看我写的诗吗？我不懂诗。哎呀，就瞎看看呗，看着玩。<笑>抚摸，每次抚摸我，你都会把双手搓热。虽然你的手和我的一样粗糙，却融化了我的皮肤，我融化了，你的手也融化了。于是，我在空气里找你。是你选的，写不错啊，可以啊。哎，原来你还姓孙呢？嘿，瞎写，瞎写的。谢谢啊，您忙。好嘞。
。叔，你俩先回，我办点事儿去、哦。好的，好好。秦哥，哟，你呀、啊，你这这是要出差呢？啊，对对，我出去几天，我来跟您告个别。这活我完了，得去下个活了。哦，你这两天又蹭您活，又让您添水，这我买给你的，都是小事，别那么客气啊、哦。你还有我的诗集，给你，里边有我电话，以后有事儿你找我。好，好。好嘞，这这这这我收了。哎，那那你先忙啊啊！青哥的女朋友真漂亮。嗯，你说哪个女朋友？就我给你借火那回，坐你旁边那个呀。哦，是。漂是漂亮，不过她也给我找了不少麻烦。像您这西装革履、高大上的，还能有麻烦？这话说的，一春阳是吧？啊，春天的太阳。嗯，春阳，我呀，有老婆有孩子，这女的非要闹着跟我结婚，你觉得这事儿？是不是麻烦事儿？让他不闹就行了呀。<笑>怎么能让他不闹呢？办法多的是。哎，你看着我。你有什么办法？这样。我的办法你学不来。<笑>那我要是给你。一万块钱，用你的办法，能不能把这女的搞定了？青哥开玩笑呢，我跟你谈生意呢。那要是有钱，可以试试啊。可以啊。这事太突然了，那你到底能不能混？青哥，我我走了。
春阳会对夏冰清做些什么？我想他可能会威胁他，或者吓唬他。万一有效果，我也算对得起他给我那十万块钱。要是没用，反正我人已经走了。你当时有没有想到夏冰清会被害？没想到，在，在我的经验里，不会有谁为一万块钱去去杀人。刘青，你的坦白为我们侦破这起案件提供了很重要的线索，你也为你自己争取了主动。你得跟我走，阮警官，我想跟不是来再说几句话，行行吗？是那个派出所的警察来。记着我跟你说的事，啊！你等孩子生了，你给我寄一照片。不管是男孩还是女孩，都叫刘白。嗯。我们等你回来。你带着小鹿，把悬赏通告贴满这附近所有住人的地方，包括饭馆、小卖店、加油站。你好。他出门打工去了，不在家。嗯，多久没回来了？两年多没回来了，手机也打不通，也不给我们寄钱。以前给你们寄过钱啊？以前他每月都给我们寄钱，有时候三百，有时候五百，多的一次还寄过一千。一千是什么时候寄的？去年三月。最近跟你们联系过吗？没有，一个电话不打。行，这样，他如果跟你们联系，你们就打电话给我。他犯什么法了？他涉嫌参与了一桩案件，这上面都写清楚了。最近也没有人民看见过易春阳。从时间上推断，易春阳给他爸汇的一千块钱是从刘青给他的一万块钱里抽出来的，他还剩下九千块钱，会不会用这些钱逃到外省？
。他会逃到什么地方呢？卷省通告发了吧？发了。他父母老实巴交，挺可怜的。可他们怎么会培养出那么一个儿子呢？他们哪有能力培养？就像我，自从进了学校之后，父母就再也没管过。你能从大山里走出来也不容易。认识他吗？嗯，是你杀害的他吗？回答我是还是不是？是。请你如实讲述杀害他的经过。我收到刘青的钱以后，就开始跟踪他，一连几天，他都去了那个瀑布。哪个瀑布？就。莲湖酒店后湖，就往里走那个。他每次都在那站好久，有时候身体往前倒，但又收住。他可能是想往下跳，又不敢跳。那天我就在那儿等他，我想，他要是来了，我就帮他，帮他跳。结果，他真的又来了。我差点都要走了。天快黑还没黑的时候，他来了。每次抚摸我，你都会把双手搓热。虽然你的手和我的一样粗糙。却融化了我的皮肤，我融化了，你的手也融化了。于是，我在空气里找你。我们认识吗？浅草在那儿看你呢。尸体你是怎么处理的？扔家里了。我找了两个救生圈，一个套在他身上，一个套在我身上。趁着天黑，把他拖西江里了。西江入海口的水急，他应该被冲到海里了吧？刘青给你钱的时候，有没有明确给你提出或者暗示你杀害夏冰清？没有。但我觉得他就是这个意思。要不然他为什么找我呀？我能有什么办法？夏冰清的手是你切下来的吗？嗯。动机是什么？我杀他，就是要把他的手送给我的女朋友
你女朋友叫什么？在哪儿工作？她叫吴浅草，浅滩上的小草。找谁啊？横滨公安局的。你是吴浅草吗？我是啊。认识这人吗？认识。什么时候认识？大概，大概在去年冬天一月份的时候。谢谢啊。这本诗集里的诗，都是写给你的。我从来不读诗，我读不懂。抚摸，每次抚摸我，你都会把双手搓热。虽然你的手和我的一样粗糙，却融化了我的皮肤。我融化了，你的手也融化了。于是，我在空气里找你。你这怎么是写给我的呀？我融化了，你的手也融化了呀。嗯、我什么时候抚摸你了？你可别瞎说。你忘了？那天晚上。你摸着我的脸，我也抚摸着你的脸。流氓，你赶紧走，别影响我吃饭。还有呢？快走啊，我还要吃饭呢。你觉得他是流氓吗？不是，但我觉得他脑子不正常，他总是爱幻想，总把幻想的当成事实。有一次，我跟他去看了一场电影。看着看着，他就哭了，就说对不起我。他说他不应该叫我去帮他印诗集，他认为我的手是在帮他印诗集的时候被印刷机给砸断的。那你的手是怎么致残的？有一次工厂赶活，让我们加班通宵印刷，后半夜我实在是太困了，就不小心眯了一下，手就被机器给砸断了。后来我们主任心疼我，就让我来传达室工作了。易春阳经常臆想吗？他时不时的出现一下，但是他一看见我的断手，就感到内疚，就跟我说对不起，好像我的断手真的是他的责任。他给你送过钱吗？有，他拿过九千块钱给我，说给我装假肢，我说钱不够，就退给他了。说，既然要分手，能不能送一个纪念品给他？我就顺手把摆在架子上的维纳斯像送给他了。但他竟然不记得那个维纳斯像是他送给我的。你还记得他最后一次见你是什么时候吗？去年三月六号，之后他就再也没来找我
，记得挺清楚啊，因为那天是我的生日。在哪儿杀害的他？就在这儿。大点声。就在这儿。用什么方式杀害的他？我用锤子砸他的头。凶器扔哪儿了？扔江里了。退化了，你得慢慢适应这种。我觉得这个就挺好，我用顺手了，这挺好。你自己看，你看，你看你这多卡呀！哎，算了，俩都别用了，别用我淘汰，我给你买个新的。那别，买新的还花钱，我我觉得这挺好。现在这个电脑啊，手机啊，哪个家长不是用孩子剩下的呀？哎，瞧我这个没有？还是达福去年给我的呢。去了，东东。
四月八号，我去北京出差了。出差干什么呢？去和分中心的同事开业务交流会。去了几天？四天。同事知道你去开会了，徐海涛也知道你去开会了，但他们不知道的是，三天的会你只参加了一天就离开了北京，对吗？我真是去开会了，曾小林，我可以明确的告诉你，如果你真的是去开会了，我是不会把你请到这儿来见面的。八号的上午十点你到达北京，当天下午和九号上午你在分中心开会，下午三点你说总部让你回去，但是你却订了去厦门的飞机，晚上七点你到达厦门，我说的对吗？你去厦门干什么呢？去我。我就想去散散心，我跟海涛吵架了。当天徐山川正好在厦门，巧合吗？徐总让我陪他去见投资人。见投资人是公事啊，为什么不让公司买机票？我们查遍了厦门所有的酒店，只查到了徐山川的开房记录，却没有你的。你三天住哪儿呢？我们查看徐山川的航班记录时发现，十二号徐山川乘坐的航班，他的邻座乘客叫曾小玲。从厦门回来的机票是徐山川给你买的头等舱，对吗？你们的关系是自愿的吗？他有没有强迫你？在你们发生关系前。徐山川知道你是徐海涛的未婚妻吗？他后来知道你们的关系吗？我告诉他了。有什么反应？我急了。他为什么没有早点告诉你？还说什么了？不要再过来单独见我了，说会补偿我们，会把海涛买的房子的钱给出了。给你十分钟时间平复情绪，然后把我曾经问过你的问题全部重新回答一遍。说。噔噔噔噔，噔噔噔噔。这是过生日，又不是结婚。噔噔噔噔噔噔。噔噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔。哎，海涛，你看看是谁？哎，切蛋糕吧！来，切蛋糕喽！来，我们先点个蜡烛吧。好啊。你怎么到这儿来了？赶紧走。过来，过来。我不跟你说，我找徐山川。有事你给我上，你别闹啊！徐山川，你躲什么躲啊？你说了，徐山川，是有客人。不速之客。你到底要干什么？我跟你说不着，我找的是徐山川。徐山川不作。徐山川，你给我出来！你有种就出来，你做个男人行吗？碰我！我给你打电话不接，发微信不回，你什么意思啊？今天我太太过生日，你别来影响我的家人。你太太是人，我就不是人了。啊？沈小莹，别在里边给我演幸福，装佛系了，你这都是假的。夏冰清，你疯了，知道吗？你别再来纠缠我了，要不然我一定让你后悔。徐海涛，匆匆走，消失。走走走，你把我毁了，我也不会让你过安生日子的。你别碰我，你能不能不闹了？你干的那些脏事儿，你好意思吗？你小心我喊的全世界的人都知道。你答应我离婚的，你在干嘛？答应我离婚的是不是？听我说，这样对你一点也不好。还好意思跟我过生日呢？你没把他杀了，这样对你最好做。你能闭嘴吗？
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 我们一会儿在许愿吹蜡烛、吃蛋糕，好不好？好的。妈妈先跟爸爸说件事儿啊。嗯。等一会儿哦。爸爸来一下。你好，偷吃吧。来一下吧。妹妹，你看好哥哥啊，千万别让他偷吃啊！哈哈哈哈哈！是我，他们就说什么悄悄话，对不对？妹妹，不许偷吃啊！要不要把他请进来一起吹个蜡烛呀？徐山川说让他消失和再也不想见到他是什么意思？我认为是除掉他。移民不是我说的吧？我没逼你吧？反正我现在不想走了。可我钱给你了呀！啊，你又反悔了。不，你这么来来回回的，你到底是要干什么呀？我就是想跟你在一块儿，有错吗？这是钱的事儿吗？啊，这不是钱的事儿啊。哎，那你让我搞搞明白啊。那这些年你没完没了管我要钱是干什么呀？来，之前给你家还债那个钱咱们不算了，好不好？那前年你说要给你爸妈在海边买个房，钱我给你了吧？你买了吗？我没跟你追究过吧？去年你看上一个车一百多万，我给你了，你又不喜欢了，我也没问你要过吧？嗯，你说你要移民，那几百万我给你了，你又不去了，哎，不是这这这这些年里里外外的，不是夏冰清啊，你不能欺负我呀，啊，抢劫也没你这么抢的吧？你居然觉得我是在抢劫是吗？那不然呢？好啊，不就是移民吗？咱俩一起走，我跟你一起走。嗯，我什么都不要了，我净身出户。对啊，你不是说我在抢劫吗？我就用抢你的钱养你，咱俩一块儿到国外，安安稳稳的过完下半辈子，不行吗？我是不是给你惯出毛病来了？你是不是疯了？不可能。我就是现在立马跟你一刀两断，跟你扔高速公路上，都能对得起你。许仁川，我警告你啊，别对我大呼小叫。我不是吓唬你，我有证据。老师吗？看，俩说到重点了是吧？好，哎，这些年我只要不顺着你意思来，你就拿当年那个事情来要挟我。好，行，你要撕我陪你撕。你觉得我是傻子是吗？啊，还是我的律师团队是干饭的呀？我现在告诉你啊，首先，当年你没有第一时间选择报警，对吧？第二，这些年我们俩的关系都是双方自愿的。第三。所有的大额转账都是我单方面转给你，你再去告，你现在就去告我，我拦着你我都不是人，你看警察给你立案吗？猪脑子！我说的不是那件事儿，我说的是你给那个人行贿两千万的事儿，你觉得这个证据够吗跟财务那边打过招呼了啊，你随时过去支二百万吧，你打个借条意思一下。谢谢叔。哎，叔你放心，我一定搞定夏冰清。你要能把夏冰清搞定了，那就算你救了我了。这么个闹法，我是再也不想见到他了。哎，海涛，嗯，你说到就做到啊。知道了，叔。你钱不够，跟我说。够够够！
他有没有明确的表示除掉他或者杀了他？没有。那他有没有明确的表示不要除掉他或者杀了他？没有。你确定吗？确定。他后来有没有问过你这件事情的进展？小冰箱，小白移民，徐占川就是他拿了几百万。夏冰清反悔了，两个人又冷战了一段时间。这当中，徐山川问过我，我也去催过吴文超，可没想到夏冰清死了。你说的这些有证据吗？那我怎么才能相信你不是在胡说？我有必要胡说吗？我现在巴不得徐山川死。他像第一次那样，整个人都瘫软了。但不同的是，第一次是侥幸逃脱后的庆幸，这次是鱼死网破后的解脱。徐长春车的钥匙在哪？是来喝茶的吧？还记得咱俩的约定吗？什么约定啊？我曾经问过你，你真的不计较徐山川在外面玩弄女性？你说你早已经云淡风轻了。我说就像坐跷跷板，你不可能任由他把你翘到天上去。你为了把你这头压下来，保持跷跷板的平衡，心里一定有个巨大的秘密。记起来了，当时你送我，是经过莲湖的时候说的，多好的记性啊！其实这个巨大的秘密我早就发现了，因为觉得跟案件无关，所以我一直替你保密。你发现什么了？我可以不讲出来，因为有些事情不说出来就相当于没发生。或许更利于你的心理建设。不过我有个前提，你必须提供徐山川谋害夏冰清的证据。我没证据。没事，你再想想，我可以等你几分钟。没有就是没有，你等多少分钟也等不来呀、啊。这位，认识吗？认识啊，我的健身教练。你说徐山川知道你跟这位教练那些事儿吗？比如你去他的住处、开房之类的，他知道我跟徐山川有个约定，私生活互不干涉的。那这个秘密，徐山川知道吗？女儿的血型跟他不匹配，据我了解。你在进产房之前，让医生把女儿的出生卡提前就填好了。如果徐山川知道女儿不是他亲生的，还会跟你互不干涉吗？你一直在暗暗报复徐山川。只是表面像个佛系，你要查我女儿干嘛？因为我要从你这儿拿到徐山川的证据
你怎么知道我有证据？我们从徐山川的车上的记录仪发现了你的指纹。如果我没猜错的话，徐山川的车去过哪儿，车上坐着什么人，说了什么话，你全都了如指掌。有用的话就复制一份，没用的话就随便听听。如果有一天你们夫妻反目，你手上攥着他不可告人的秘密，可以帮你获得全部的财产。这些都在你的手机里。也是一个母亲，在我的隐私相册里。谢谢。记得吗？我跟你说过，有一天你坐在这个凳子上的时候，你就没有任何机会了。我给你讲个故事吧。我刚到刑侦那会儿，有一次我师傅带我去抓一个毒贩，他在前面跑，我们在后面追，围观群众一大堆人。没想到那人突然掏出枪对着我们。如果他一旦开枪，到群众那儿就不堪设想。结果我师傅嗖的一把掏出枪，用枪击毙。我从来没见过哪个胖乎乎的人这么敏捷过。后来我们撤离的时候，有个老大娘拉着身边那个小伙子说：“小伙子，你看啊，警察一枪就把坏人打死了。”我到现在都记得那个老大娘脸上的表情。从那一刻起，我就跟我自己说：“我这辈子绝不改行。”因为人民需要正义。谁是人民啊？老大娘，学校的学生，超市收钱的小姑娘，夏冰清，他们就是人民。我必须保护他们，我必须为他们伸冤。我就相信夏冰清不能白死，我相信我一定能挖到证据。今天不行，明天，明天不行，后天，后天不行，大后天，直到我挖到证据为止。因为我相信。人只要做过，就会留下痕迹。就是把老天爷请出来，他也是帮我不帮你。赶紧。案子破了，你加我几个。行，我请你。你小说稿我看了，敏感族，标题挺不错的，把我们这些敏感型人格一网打尽了。难道仅仅是标题不错，内容不好吗？那个和女主人公有婚外情的教授。难道不是在暗指我吗？这条线写的不好。可是这条线如果抽走了，整个结构就垮了
，那就保留呗。我就是说说我的看法，没有别的了。小时候的结尾也不好，这女主人公竟然把所有人都给杀了，没有温暖，太过血腥了。这是写作者的权利，不这么写，不足以解我心头之恨。我只是觉得应该心平气和一点，或是克制一点。当然了，你有权利不同意。穆达夫，你自己听听，这像是你说的话吗？你的逆向思维呢？你的桀骜不驯和叛逆精神呢？都跑去哪儿了？这么多年，我一直认为我平庸，你优秀。可今天听你这么构思，我怎么觉得你比我还平庸呢？是生活让你变蠢的，还是冉东东让你变蠢的？你不知道平庸的好处，他看似在糟蹋你。其实是在保护你，他让你惭愧，但也让你更自在。敢于平庸的人才是真正的英雄。过好平庸的生活，才是最浪漫的事儿。你停下来吧，你怎么能把自己的平庸说得那么伟岸呢？总有一天你会理解我的。我不想理解。十三年前。我跟冉东东第一次约会就是在这儿，就是这个位置。十三年过去了，这是什么都没变，变的是坐在对面的人。那你是想替换、覆盖，或者是另存帷幕？兰姐，这案子能破，你另当大功。别捧我，专案组的人每个人都有付出。但是你的付出最大，连婚姻都没了。你怎么知道我离婚？从你的作息时间、接打电话时的只言片语，以及接送唤语的频率判断出来。虽然我没你厉害，但我毕竟是你的徒弟嘛。长进了啊，竟然选了我跟穆大夫经常来的餐厅跟包厢。我刚进来的时候有不适感，但我现在慢慢适应。说吧，为什么选这个包间？我想知道你能不能忘掉过去，重新开始。不能。我很崇拜你啊，我也很羡慕穆教授。如果我有幸遇到你这样的女人，我会爱她一辈子。别冲动，真的，崇拜不是爱，而且。好像很多人都说过这句话啊，但是最后没几个能兑现。我相信我能做到。邵天伟啊，跟了我这么多年，你不知道我目光犀利吗？我可以很肯定的告诉你。做不到。
喂，你好。请问是穆教授在听电话吗？我是。你不在我的通讯录里面，请问你是哪位啊？啊，人家真的非常非常喜欢你的缠绕训示，你的文字真的好性感呢。声音有点熟悉，我们见过面吗？不好意思啊，您介意约一个晚餐吗？如果你的姿色像你的声音一样性感的话，那我也并不觉得唐突。给我。案子破了。你的案子还没破。两次连湖开房到底干什么了？很久以前的事儿了，记不清楚了。我有的是时间，你可以慢慢想。我什么都没干，你还信不信啊？而且我现在是单身，我是自由的。自由？<笑>你别忘了，你的自由是我给你的。我给你，你就有；我不给你，你就没有。我现在准备把它收回来。笼子里边待久了，给我自由，我还真不习惯。爸爸，妈妈叫你回家吃饭。这起特殊的案件，让我更加清醒的认识到罪恶的复杂性和隐蔽性。从徐山川到徐海涛，从刘青到易春阳。无论他们有什么理由，都不能为其脱罪。人们之所以能安然无恙地行走，那是因为有一群人在为其默默护航。我是其中一员，为此感到自豪。当然，我也在办案中学会了为自己的爱情和幸福护航，那便是相信。天气真好